നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് ഇതെൻ്റെ നാരങ്ങച്ചെടിയാണ് ഈ കാണുന്നത് നാരങ്ങച്ചെടിയല്ല നാരങ്ങ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതായത് എനിക്കത് തൊടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു നാരങ്ങ തയ്യായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചിട്ട് ഏഴോ എട്ടോ വർഷമോ ആയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഏത് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട നാരങ്ങ തയ്യാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അതിലൊരു ചെറിയൊരു പരീക്ഷണം നടത്തി ആ പരീക്ഷണം വിജയിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം നിങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തൊടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടി ഞാൻ വളർത്തിയെടുത്ത ഏഴോ എട്ടോ വർഷമായിട്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു നാരങ്ങ ചെടിയാണ് ഇതിൽ ഇതുവരെ പൂവിട്ടിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് സാധാരണ ഏത് നാരങ്ങ തയ്യൂ ഒരു അഞ്ചോ ആറ് വർഷം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പൂവിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പം ഇത് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ടും ഇതുവരെ അത് പൂവിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇത് ശരിക്കും ഒരു നാടൻ നാരങ്ങ തന്നെയാണ് കണ്ടിട്ട് കാരണം നല്ല മുള്ളുകളുള്ള ഒരു നാരങ്ങ തയ്യാണ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇടതുറന്ന ഇലകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു നാടൻ നാരങ്ങ ചെടി ആണിത് എന്തായാലും അപ്പോൾ ഇതുവരെ അത് പൂവിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇലകളിൽ ഒരു ഒരു വർഷത്തോളമായിട്ട് ഇതുപോലെ കറുപ്പ് കളറുകളായിട്ട് കുരു കുരു പോലെ തെരു തെരു പോലെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇലകളിൽ ആകെ ഒരു ഒരു കാണാൻ ഒരു ഭംഗിയില്ലാത്ത വൃത്തിയില്ലാത്ത രീതിയിലായി മാറിയിരിക്കുന്നു കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം കൊണ്ട് ഒരു വൃത്തിയിട്ട പോലെ അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ഫംഗസാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ ചെടികൾ മുഴു മുഴുവൻ ഈ ഇലകൾ മുഴുവൻ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കറുത്ത കളറിൽ നിൽക്കുമായിരുന്നു ഇലകൾ മുരടിച്ച് പുതിയ തൂമ്പുകൾ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന കൊമ്പുകളിൽ ഒറ്റ ഇലകളില്ലാതായിട്ട് കൊമ്പുകൾ മാത്രമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇലകളൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് പുതിയ ഇലകളൊന്നും ഉണ്ടാവാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു തരം മുരടിപ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമായിരുന്നു ഈ നാരങ്ങ ചെടി അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നാരങ്ങ ചെടി ഒന്ന് രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ രണ്ടാഴ്ച കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ കീടനാശിനി വലിയ വീര്യം കുറഞ്ഞ വീര്യം ഇല്ലാത്ത കീടനാശിനി എക്കാലക്സ് എന്ന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീടനാശിനി അതിനെക്കുറിച്ച് അതിന് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു ആ കീടനാശിനി വെള്ളത്തിൽ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് നേരം അടി തളിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതിനെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫംഗസ് എന്തൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടി പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തത് ഇതുപോലെ ചകിരി ആ നാരങ്ങ തൈയുടെ തൈ അടിഭാഗ അടിയിൽ എന്നും രണ്ടാഴ്ച കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് രണ്ട് നേരം എന്നും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പുകച്ചു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പുകയ്ക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഞാൻ കുറേ മുന്നേ ഒരു മാഗസിനിൽ വായിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ പുക തട്ടുന്ന ചെടികളിൽ നന്നായിട്ട് പൂവും കായൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു അതിനവർ ഒരു റീസൺ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് റോഡ് സൈഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മൂച്ചി എന്ത് പറയായിക്കോട്ടെ ഫലങ്ങൾ നൽകുന്ന എന്ത് മരത്തിലും ഒരുപാട് ഫലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കുന്നത് കാണാം നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിനൊരു റീസ് ഇത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പുകകൾ വണ്ടി വന്നും വീടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന പുകകൾ തട്ടിയതിന് തട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കായകളുണ്ടാവുന്നതാണ് അല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും എനിക്ക് പോർമ്മയില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് എന്നും കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് രണ്ട് നേരം ഇതുപോലെ പുകയിടുകയും ചെയ്യും അടിയിൽ പിന്നെ കീടനാശിനി തളിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനുശേഷം എൻ്റെ ചെടികൾക്ക് വന്ന മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാം നല്ല പുതിയ ഇലകൾ വന്നു തുടങ്ങി തളിരുകൾ വന്നു തുടങ്ങി നന്നായിട്ട് ഓരോ കൊമ്പിലും പൂവിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല സന്തോഷം പുതു പുത്തൻ ഇലകൾ വന്നത് മാത്രമല്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു റീസൺ ഉണ്ട് കേട്ടോ പുക വരുമ്പോൾ കീട ചെറിയ കീടങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചു പോകുന്നുള്ളത് ശരി തന്നെയാണ് പിന്നെ പൂവിട്ട് തുടങ്ങി പുതിയ ഇലകൾ വന്നതെന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് ഓരോ കൊമ്പിലും ഒരുപാട് പൂക്കൾ ഉണ്ടായും തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പൂവിടാനും നല്ല ഇലകൾ വരാനും തുടങ്ങിയതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം കാരണം പുകയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ രാവിലെയും വൈകിട്ടുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കീടങ്ങളുടെ പ്രാണികളുടെയൊക്കെ ശല്യം നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇലകൾ തൂമ്പുകൾ കടിച്ചു പോകുന്നതൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞിരുന്നു പുതിയ ഇലകളൊക്കെ വന്നു